fica evidente que essa medida foi tomada diante do fraco desempenho do Moro nos debates sobre corrupção, quando foi perguntado sobre corrupção, o tema dessa eleição é o tamanho da corrupção do Moro, não é o tamanho do Santinho do Moro. Amados, paciência é um item obrigatório no comportamento daqueles que pretendem se vingar de alguma injustiça e realizar, ainda em vida, uma reparação histórica contra os seus algozes. A literatura mundial é repleta de histórias que narram revanches que levaram muito tempo para serem arquitetadas, mas que foram plenas e satisfatórias. Caso, por exemplo, de O Conde de Monte Cristo de Alexandre Dumas, em que um homem preso injustamente cria uma elaborada retaliação contra todos aqueles que armaram para que ele fosse encarcerado. Ou mesmo Hamlet de Shakespeare, personagem que busca recuperar o poder por meio de doses inseguras de vingança. E transpondo para a vida real, esse tipo de abordagem também se encaixa na história de Lula. Tá certo que o candidato à presidência pelo PT concilia demais e perdoou golpistas que eu, particularmente, preferia que tivessem o mesmo destino do Benitinho, aquele Benito mesmo que vocês estão pensando. No entanto, dois homens são seus eternos desafetos, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Contra esses, o ex-presidente e várias figuras públicas farão todos os esforços precisos e necessários para combater. Moro é o que mais tem experimentado essa vingança a conta gotas que não destrói de uma só vez o oponente, mas impõe um sofrimento de longo prazo com diversas derrotas sucessivas até que o sujeito aceite, enfim, seu inevitável fracasso. Melhor ainda quando essas pequenas doses de vingança surgem com elementos do humor involuntário. No caso do ex-juiz, isso tem sido a regra, já que ele é pouquíssimo habilidoso para contar mentiras de forma convincente. Neste ano, Moro já havia perdido o embate com a classe política em outros dois momentos, quando tentou concorrer por São Paulo, mas foi denunciado por nunca ter morado aqui, e quando trocou o Podemos pelo União Brasil, na intenção de buscar um partido maior e mais endinheirado. Não deu certo em nenhuma abordagem, até porque Luciano Bivar atraiu Marreco para uma armadilha em que ele teve que se contentar com a disputa pelo Senado no Paraná, que deve ter como vitorioso seu ex-tutor Álvaro Dias, que ensinou tudo ao Batoré de Toga, inclusive a beber antes das 10 da manhã. E no último sábado, o candidato teve uma surpresinha ao acordar com policiais na porta de sua residência. Me refiro à Casa do Paraná, claro. Um mandado de busca e apreensão foi expedido contra o Marreco a pedido do PT. O motivo é relativamente engraçado. Tá, é engraçado pra caralho, eu reconheço. O PT sustenta no TRE do Paraná que diversos materiais impressos da campanha de Moro violam a legislação eleitoral. O advogado do partido, Luiz Eduardo Petinin, ainda afirmou à justiça que as redes sociais de Sérgio Moro têm publicado propaganda irregular. Na decisão, a juíza afirma que no Twitter, Instagram e no site oficial do candidato ao Senado, ele sequer menciona o nome dos suplentes em absoluta inobservância à legislação eleitoral. A decisão vai além e alega que é evidente a desconformidade entre o tamanho da fonte do nome do candidato em relação a dos suplentes. Sim, é muito satisfatório ver o Marreco se dando mal por conta de regra ABNT eleitoral. Imagina só como eram os trabalhos dele na Universidade de Direito. Certeza que Sérgio Moro fazia capa no Word Art. Outro questionamento levantado pela magistrada envolve a logomarca do ex-juiz apresentando a palavra Moro em evidência em tamanho muito superior a 70% do nome dos suplentes, sendo imperiosa a remoção dos conteúdos que veiculam propaganda irregular e as URLs indicadas no documento. Se mantiver as propagandas em desconformidade com a lei eleitoral, Moro será obrigado a pagar uma multa diária de 5 mil reais, mas o prejuízo já é muito maior do que isso. 
Pela tiragem dos materiais, ao todo devem ser apreendidos aproximadamente um milhão de impressos irregulares, entre adesivos, praguinhas, santinhos e perfurados. Ainda pela decisão, deverão ser removidos mais de 300 links das redes sociais do candidato por expressa violação à lei eleitoral. Pois é, pelo jeito, o Boquinha de Toca CD vai ter que vender carro ou fazer empréstimo consignado para conseguir quitar as despesas de campanha, pois duvido muito que o presidente do União Brasil no Paraná, Ney Leprevost, vai liberar mais grana para o cara fazer fazer santinho errado só para daqui 30 dias ser derrotado nas urnas. Moro reclama e diz que a ação foi abusiva, que não precisavam ir na sua casa. Brother, o problema é que, assim como aquela deputada que você topou ser padrinho de casamento sem nem conhecer direito, você também é burro. E ao invés de dar o endereço do diretório como base da campanha, o Moro deu o endereço da própria casa. Tem se ajudar, meu camarada. Sem recurso algum para reagir, o Marreco e a Conja passaram os últimos dias repetindo o discurso de que o PT é corrupto, ah, tá legal, e até alegando que a filha deles foi intimidada pela polícia na abordagem. Você teve busca e apreensão na casa do meu marido, candidato ao Senado, Sérgio Moro, pelo Paraná, lá em Curitiba. Pode entrar na casa do Juiz Moro lá em Curitiba, pode vir na minha casa aqui em São Paulo. Sabe o que, que nunca busca apreensão nenhuma vai achar? Mala de dinheiro. Advogados do PT conseguiram lá uma diligência para realizar uma busca e apreensão lá na minha casa. Foram até lá, intimidaram a minha filha. Tudo isso porque eles queriam aprender material de campanha, santinho. Eu não duvido muito dessa última parte. Policial é tudo sociopata mesmo. Quando a gente diz que é preciso reformar as polícias, vocês são os primeiros a fazer escândalo e dizer que somos defensores de bandidos. Até o dia que um policial descontrolado aparece em sua vida. Aí é mó choradeira. Mas se aconteceu mesmo, é preciso de provas. Não apenas de convicção, viu, Sérgio Moro? E por qual motivo o candidato ao Senado do Paraná estaria escondendo o sul? Suplentes. Pelo menos sobre um deles temos uma resposta aqui, tá? O escritório do primeiro suplente de Moro, Luiz Felipe Cunha, teve contratos milionários com a Petrobras, quando o Moro ainda era juiz na Lava Jato, e agora é acusado pelo Podemos, antigo partido do Marreco, de querer receber 60 mil sem contraprestação de serviços. Ele também recebeu um milhão do União Brasil, semanas antes de ser oficializado como suplente de Sérgio Moro. União Brasil afirma que o escritório de Cunha prestou serviços jurídicos na defesa de Sérgio Moro em processos, consultoria para pré-candidatos e pareceres sobre regras eleitorais. Hoje Moro deve concordar que abandonar a magistratura foi um mau negócio. Em breve, o cara vai ter que emprestar cheque da Conja e cartão da Renner do Dallagnol para continuar a manter as contas em dia. Porém, para o Luiz Felipe Cunha, entrar para a política tem sido mais rentável do que vencer o Big Brother. Grande mestre do capitalismo lavajatista, esse senhor que eu nem conhecia. E se vingança é um prato que se come frio, um cento de salgadinhos é melhor que seja consumido ainda bem quente, principalmente o bolinho de queijo. Isso é indiscutível. Mas Sérgio Camargo não teve a sorte de experimentar os quitutes que pretendia levar ao seu evento de lançamento de campanha, nem mesmo gelados. O candidato a deputado federal por São Paulo alega que um Uber esquerdopata, que ficou responsável pelo transporte dos lanches da padaria até o comitê de campanha, teria roubado a comida. Quando o estabelecimento entrou em contato com o um motorista de aplicativo para saber o que havia acontecido, pois ele não tinha chegado ao local, o cara respondeu que racistas não passarão e que não ia entregar nada não e foda-se. Além de dar esse enorme azar de ter encontrado um dos 13 ubeiros petistas de todo o Brasil, Sérgio Camargo passou um vexame nas redes fazendo o maior mimimi por causa de uma caixa de salgadinho, um sanduíche de metro e uma torta de morango. O ex-secretário de Bolsonaro comentou que abriria um BO contra o motorista que o teria chamado de racista FDP quando foi contatado pela padaria. Sério, 
é muito mimimi por causa de 300 conto. Eu fico realmente impressionado quando descubro que Bolsominion entra nesse rolê por convicção de ser idiota em público e não por grana. Se ainda tivesse compensação financeira, eu entenderia a proposta. São uns brother muito falidos até para os parâmetros da minha realidade aqui na Zona Leste. Três dias chorando porque roubaram as bolinhas de queijo dele, pô. Dá licença, bicho. Ou pensando bem, será que isso aí não foi uma tática do Sérgio Camargo para tentar atrair os votos dos taxistas? Se for, eu tenho más notícias para ele. Taxista em São Paulo só vota em candidato do PP por gratidão eterna ao Maluf. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio. Seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para a gente comprar um centro de salgadinhos e enviar lá para o Sérgio Camargo. E também, além do YouTube, estamos presentes no Twitter, no Instagram e no Facebook. Sigam a gente lá. Para todos aqueles que achavam que o Sérgio Moro e o Sérgio Camargo não poderiam mais ser constrangidos em público ainda em 2022, só temos uma coisa para te dizer. Não passarão.